ini saya nak buat quick video mengenai uh, penggunaan Excel dalam um, pengiraan tarikh eh. so ini adalah contoh yang pertama so ini tarikh-tarikh datang ke channel saya kerja data online please don't forget to subscribe, like and share all our videos we provide a very comprehensive online courses free of charge menonton semua video kami sehingga akhir pembelajaran secara baik dalam um, pengiraan tarikh eh. So ini adalah contoh yang pertama. So ini tarikh-tarikh yang berkenaan saya akan tukar format sel kepada date. Okey, kemudian kita nak kira macam mana number hari yang berkenaan sampai hari ini eh. So kita akan buat formula. Formulanya sama dengan today buka kurungan tutup kurungan tolak dengan hari yang berkenaan. So kita dapatlah lebih kurang 2994 eh. Okey, ini adalah tarikh ataupun hari eh sampai hari ni lah maknanya hari ni tolak dengan tarikh ni hari hari dia bilangan hari ok untuk yang kedua adalah contoh apabila kita nak mengira beza antara dua tarikh kita ada tarikh mula tarikh akhir so kita akan gunakan formula cara dia sama juga kita akan highlight dulu kolom tarikh ni tukar kepada format date ok kemudian kita akan kira lah uh, hari end tolak dengan hari start eh. so kita akan dapat lah seperti yang berkenaan ok dan kita ada yang ketiga namanya adalah diberi hari dan kita ada spesifik um, sorry diberi tarikh dan kita ada spesifik hari dan kita nak tahu bila second uh, date kena second appointment lah contoh okay, okay. date satu adalah date yang berkenaan contohnya hari ni dan kita ada hari berapa yang berkenaan contohnya 13 hari akan datang so kita akan buat uh, kita nakkan tarikh dia automatik dikira oleh komputer oleh itu kita akan letak sama dengan this date kita tambahkan dengan hari yang berkenaan eh So, untuk jadikan dia automation supaya kita boleh tarik nanti setiap satu sampel ni untuk second date kita letakkan sign uh, tanda duit ni. Ok, kita tekan enter. So, 5 yang bulan 4, the next sample dan juga 4 bulan 4 kalau 22 hari bulan lah. So, katakanlah kita nak buat uh, untuk 25 hari bulan. Uh, 25 hari bulan tahun 2020. So, kita boleh drag lah. Ok, so kalau tuan-tuan dan perempuan nak jadikan benda ni automation, okay. tarik. Uh, table ni kita boleh specify benda ni kita boleh insert sebagai table ok so bila kita dah insert sebagai table dia jadi automatic uh, kita boleh tarik uh, komponen ni sebagai contoh dan kita boleh drag lah so semuanya akan tulis 13 bulan 1 1990 sebab dia tak update lagi so tak ada masalah let's say uh, something happen on 31 bulan March so kita nak tahu bila kita nak perlu follow up kita masukkan date saja. Okay, dan dia akan kira eh. ha, ni 13 bulan 4 dia akan clear dan kita masukkan lah contohnya 1 bulan 4 2020 13 hari lepas tu adalah 4 bulan 4 so dia akan automatically uh, kira kita punya jumlah hari yang berkenaan ni eh. seperti mana kita specify eh, kat dalam table box yang atas ni ok itu saja semoga bermanfaat